La pesca de pelágicos pequeños como la macarela y la sardina es uno de los principales medios de vida a lo largo de los 2.000 kilómetros de costa ecuatoriana. Sin embargo, la subsistencia de decenas de miles de pescadores y sus familias, sumadas a las perspectivas de la industria pesquera, demandan sustentabilidad. La solución ganadora de Ecuador de soluciones a la sobrepesca del concurso de conocimiento mundial de la iniciativa de pesquerías costeras Challenge Fund del Banco Mundial proponía aplicar una política común de abastecimiento responsable en la industria de la harina de pescado. Con esta solución se busca incrementar la sustentabilidad de las pesquerías de pequeños pelágicos, la cual genera más de 24 mil plazas de trabajo y 235 millones de dólares anuales en exportaciones, por medio de una estrecha colaboración entre pescadores de pequeña y gran escala, además de la industria de harina de pescado. Para el 2017, las poblaciones de pelágicos pequeños se encontraban en un estado de sobreexplotación o sobrepesca. Los resultados de la investigación han demandado un llamado a la acción. La Cámara Nacional de Pesquería y otras 22 organizaciones de la industria trabajaron en conjunto en un proyecto de mejoramiento pesquero para la sostenibilidad de los pequeños pelágicos, conocido como SPS-FIP. Estoy convencido de que la industria debe seguir invirtiendo en investigación y desarrollo, en controles de calidad, en mejorar procesos, y obviamente en tecnología cada vez más eficiente. Desde 2018, este proyecto construyó alianzas estratégicas con el Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca, IPA, y el Viceministerio de Acuacultura y Pesca de Ecuador para implementar mejoras en las pesquerías con nuevas investigaciones y gestión. Este esfuerzo conjunto permitió duplicar el periodo de veda, llegando a 134 días, con la finalidad de apoyar el rejuvenecimiento de la población de peces. En el año 2018, cuando se creó la coalición, el diagnóstico del estado de explotación de los recursos pelágicos pequeños en el país era de condición de sobrepesca y sobreexplotación. Y luego de cuatro años del proceso de mejoramiento pesquero, hemos podido constatar que los recursos se encuentran en un proceso de recuperación. Más del 50% de los stocks han alcanzado niveles de explotación sostenible y el restante está en un proceso claro de recuperación. Estas organizaciones que se han unido reconocen los retos culturales y económicos que hay para adoptar nuevas prácticas con tantos operadores informales. La alianza alentará a los proveedores de materia prima, a la industria de harina de pescado, a cumplir progresivamente con normas de sostenibilidad y transparencia. Los proveedores que suministren materia prima a la industria de harina de pescado recibirán más incentivos, en tanto en cuanto cumplan progresivamente de manera verificable con las mejoras en las prácticas pesqueras, las obligaciones legales y la transparencia. Este nuevo modelo motivará a los operadores informales a unirse a la gestión de las pesquerías y adoptar prácticas responsables. El éxito de la política común de abastecimiento responsable requerirá el control y monitoreo efectivo de las embarcaciones y empresas participantes. Bueno, el beneficiario directo es el propio sector, los recursos y el propio sector. Eso lo convertimos en un ganar-ganar. Eh, el Estado hace su trabajo, el recurso se recupera y la industria comienza a ganar dinero. Así que esa es la conjugación perfecta de un ganar-ganar para todos. Hace cuatro años, antes de la creación de esta coalición, muchos actores pensaban que lograr eh, superar los desafíos de sostenibilidad de la pesquería de pelágicos pequeños era algo inalcanzable. Sin embargo, hemos logrado, luego de cuatro años de trabajo, hemos eh, logrado demostrar que es posible eh, superar estos desafíos a través de esfuerzos articulados entre los actores de la cadena de valor. 